。哎，还记得咱们小时候，你、我、黑子，有一次咱们偷偷出去打猎，结果被一只鹿给绕得团团转。当然记得，后来鹿是抓到了，我们也迷路了。<笑>咱们三个在树林里打着转，救着黑，后来还是老猎王把咱们给救回来了。<笑>你还好意思说？要不是你俩把所有的责任推到我身上，我至于被老猎王打那十几下吗？啊！<笑>那个时候我就觉得，老猎王特别看好你，所以你一定能当上猎王。我那时候就觉得。老猎王是想让他儿子接班的，他儿子身体强壮，狩猎水平不在我之下。要不是因为救我而死，我估计现在的猎王不是我。都过去那么久的事情，你怎么还放心上？你现在是我们的猎王，你要带领我们把小鬼子赶出这里去。翠兰，我跟你说过，带人打猎我行，带人打仗，我心里。哎，这小鬼子现在就在山下，随时都有可能上来。你说你心里没底，你让这山上的老老少少他们心里怎么想啊？翠兰，你说的这些我都知道，可是打仗跟打猎完全就是不一样的嘛。让我再想想好吗？在我看来啊，这打仗和打猎它就是一回事儿，没那么复杂。嗯，哎，我相信你。你行的。啥问题啊？什么问题？今天这仗打得多磨呢，咱本来就是靠打猎吃饭，结果倒好，被这帮日本鬼子给当猎物打了。你说这心里能不憋屈吗？我看他心思不在咱青龙山上。刚才过来的时候，我又看见他去找孔梅了。堂堂猎王，他没事老往女人窝里跑。哎哎哎！我这跟你说打鬼子的事儿，你要给我扯女人身上去了。这猎王虽说有错，但人品绝对没问题。这都是大家公认的，我是替猎王担心呢。本来他和翠兰差点就成亲了，现在倒好，又多出来一个大小姐。这猎王身边两个女人斗来斗去，他哪还有心思打仗？这可就是你想歪了。猎王找孔梅，就是为了打仗的事。孔梅那姑娘，别看年纪轻轻，但人家留过洋，又懂得打仗，咱多跟人家学学，也没啥坏处。哎，六子，你说这话我可真不爱听了。咱青龙山上的人天生就是打猎的材料，这打猎呀，
，跟打仗是没有区别的。这顺子是咱青龙山的列王，那也是凭本事上去的。猴子，那你到底啥意思？我不管你们俩怎么说吧。这列王要继续这么下去，我还是会离开当过的。哎，这你可讲清楚了。咱青龙山方圆上百里地，大小七八个寨子，你去到哪儿不都一样？再说了，咱们都一块儿长大的。将心比心，不能拆了列王的台。哎，喝酒喝酒，别想那么多。来，走，去看看。怎么了？嘴又馋了？好，走吧，咱回去接着喝。走，喝酒。你怎么来了？我来找顺子，有点事儿。好，那进去吧。你们真打了？嗯。哎呦，就没赶上。我跟石头在山底下碰见那帮鬼子的时候，就觉得有点不寻常。你怎么想的？鬼子现在上山，他们肯定觉得我们会疏于防备，干脆咱们就打他个出其不意。大牛，哦，山下还有什么情况？鬼子封锁的严，以前封山吧，只封大路，不封小路，现在连小路也封了。我跟石头回来报信儿，费老鼻子劲了。黑子，我想麻烦你，去一趟姚三那儿。我不去，不去不去。啊，秃子的事儿还没弄明白呢。啊，再说了，上次要不是因为他，那鬼子能找上门来吗？哎呀，黑子。这秃子的事儿跟姚三的土匪没有任何关系，这鬼子的目标很明显就是咱们青龙山，你不去打他，他们还是会上山的。我在想，这是个很好的机会，我们可以好好教训他们一下。但是以我们现在的战力，我没有十足的把握。如果姚三可以加入我们，我们会有更大的胜算。那行，听你的，我就去一趟。他要是肯加入。那倒是增加实力哈，他要是不愿意，或者说给脸不要脸，那我就跟他心脏老丈一块算了。哎，我说你这个人怎么那么冲动啊你？我心里有数，一贯这样。哎，顺子哥，那我也走了。好。哎哎，大牛，啊，我问你山下的事情，你还没跟我说呢。哦，忘了忘了忘了。看来，这些鬼子来头不小，要是仅靠猎户们的力量，估计对付不了他们。是啊，现在情况紧急，根据地也在等着你的情报。我知道，情报、任务都很重要，但是，你说我能一走了之吗？我们教他们用枪，给他们绘制地图，不就是想让他们活得更有尊严吗？如果我们走，任由鬼子在山上杀戮。就算我完成了任务，又有什么意义呢？你误会我的意思了。我是想说，对付小鬼子的事情，我们能想办法。最重要的是你个人的安危。猎王来了！猎王来了！草料有毒，怎么回事？我们仨一直都在这儿，听见动静就马上赶过来，这几匹马就已经不行了。之前有谁来过这儿？没有人呐，就是刚才大牛路过，还打过招呼，没有别人。哦，刚才他们仨是在这儿。顺哥，刚才我从县城回来，这件事先缓一缓。
眼下日本鬼子马上又要上山了，你们大伙说，这个仗打还是不打？打！打！打！打！打！打！打！打！打！顺子！打！打！你什么情况都不了解。你干什么去？你们的武器根本打不过他们。铁蛋的死，还没有给你带来教训吗？你不要老在这里纸上谈兵，我们要报仇，给铁蛋报仇，报仇！快拿刀进去！怎么不跟特王说？你们想为铁蛋报仇的心情，我们都理解。可打仗不是儿戏，顺子兄弟。你是烈王，身为一个指挥官，你不能带着你的兄弟们就这么白白去送死。你今天踏出这个门，你就会后悔的。现在让大家躲起来，才是最安全的方法。我们还要往哪里躲？顺子哥，咱不能老听这个女人的，对不对？对对,对，这是我们的家，我们不能躲。我们的亲人不能白死。我们要报仇，报仇。这些是我的村人，听到他们说打，他们说要打，我能躲吗？你之前叫我躲，我能躲去哪儿？我再躲，青龙山就没了。吴有勋，够了。大牛，啊，把这三个人给我关起来。等打完这场仗之后，再放出来。不是，不太合适吧？照做。轩子，过来，你看这。你会后悔，你会后悔的。轩子，不要说，你会后悔的。我们打鬼子。哎，黑子兄弟，对不住，啊，让你久等了。三爷，这么晚过来，打扰了。哎呀，兄弟要是这么说，那就是见外了。如果没有烈王，我还不知道有命坐在这儿没有。说吧，什么事儿？三爷，烈王托我给你带个话，今天晚上，鬼子会上山。鬼子又来了。如果不出意外的话，天一亮就到。这次他们打哪儿？这个我还不知道，但是烈王已经带人去埋伏了。我来是想请三爷出兵，咱们两家兵合一处，一起打鬼子。按道理，烈王相邀，我拼了老命都应该帮忙。可是黑子，你知道，经过昨天那一战，我的兄弟是死的死，伤的伤，我是大伤了元气啊！现在寨子里活蹦乱跳的也就十几个，我怕帮不上你太大忙啊。既然三爷有难处，没关系。三爷，你我之前。有点矛盾，但是经过昨天一战，我算真正认识了三爷。三爷不愧是个顶天立地的汉子，我黑子非常佩服。既然这次错过了，希望有机会我们二人并肩一战。告辞。黑子，既然话都说到这个份儿上了，我姚三要是再推三阻四的话，那就是给脸不要脸了。你等我，我现在就召集弟兄们，跟你一起去。好，三爷，我在外边等你。快
开始了吧？可能已经开始了吧。希望顺子他们能够活着回来。你也别太担心了，顺子也是一时冲动。这些日子，我们没少和小鬼子斗，我相信以他的能力，应该没问题。这帮鬼子会不会只是瞎炸我，根本不会来偷袭啊？应该不太可能。这批鬼子非常狡猾，我们必须做好准备，以防他们耍花招。可是大伙都熬了一宿了，现在又困又累的，万一一会儿真打起来了，会不会受影响？这样，让大家轮番休息，保留体力。如果鬼子真来的话，翠兰那边会发信号。为什么穿鬼子的衣服？我们是县城的黄协军，昨天吧，有一群太君啊，不不，鬼子，鬼子，鬼子，非要跟我们换衣服，那我们有什么办法呀、啊？
丹灯，带大家往西边查。记住，那边是幺三的宅子，黑子应该很快就能接应他。要大家不要分散，一口恶气冲出去。啊！那你还说什么？我去找雀丹。重挫了他们，收获很大。我们要让他知足，回去再做打算吧。事儿，咱们是中了人家套了。这仗打的真窝囊。兄弟，喝点水。我就不明白，你们这么多老爷们儿，怎么就让翠兰受伤了？他不听话呗。那顺子的话，他也没听啊。他那股劲儿上来，你又不是不知道，谁的话他能听啊翠兰没事吧？已经清理过伤口了，应该是没大碍了。
早就跟你们说过，啊，让你们趁早走人。现在好了，咱们三个人谁也跑不了。老全，你就少说两句。少说什么呀？现在都闹成这个样子了，搞不好啊，我们三个人的命都得搭进去。你给我闭嘴！进来，周总，板垣又一大佐的部队今天向山上进攻，大获全胜，重创了山里的猎人。这个板垣又一虽然很讨厌，看来还算有两下子，这也算恃才傲物吧。周总，还有这次上山的黄协军，几乎全军覆没。嗯，原来是拿黄协军做诱饵，怪不得。钟总，虽然他取得了胜利，可是如果照他这个打法打下去，嗯，你去安排庆功宴吧，这个先不用管。嗨，板垣，真够狠。对不起，我不应该把你们关起来的。你不用解释了，我能理解。之前的失败，全部都是我的过错。我愿意承担所有的责任。现在已经不是追究责任的时候了。盛大哥，你就不要往自己身上揽事儿了。咱们现在倒是应该想一想。如果那帮鬼子再来，咱们应该怎么应付？我想了很多，也想了很久。我觉得我没有资格再继续当猎王了。你们知道吗？我现在只要一闭上眼
，就看到死在我面前的铁塔。我深深的觉得，我真的没有能力继续带领大家了。海涛，我想你来代替我，当青龙山的猎王。顺子，我以前是对你有看法，还和你做过对等，但自从你带着大伙打鬼子之后，我可是一心一帮，对你这个猎王没有半点不敬。孩子，你真的误会了，我是真心真意的。好了，你别说了，我不领你这个情，我也不同意。孩子，这倒是个好办法。眼下，如何去对付鬼子，已经不是最重要的事情了。当务之急是要挖出那个内奸。这个还是要从秃子的死说起。秃子为什么会被杀？是因为有人想让猎户和土匪起内讧，让我们两败俱伤。在青龙山上起内讧，最终得利的，很显然就只有日本人。而且他们差一点就得逞。我之前的判断是错误的。我仔细回想了一下整个过程，有人已经习惯了我的思维模式，所以在杀秃子的时候耍了一点花招。凶手不是左撇子，他是故意用左手拿刀，掩人耳目。那你刚刚说的办法呢？是什么？大佐，好兴致啊！下期可以让我保持头脑清醒。啊，那我陪大佐对弈一局如何呀？学期开始，我一直独自下棋，不习惯与人对弈。大佐。我听说你这次重创了青龙山游击队，我是特来道喜的。阁下小题大做了，优一只不过击败了几个猎人而已，没什么大不了的。大佐太谦虚了，我没谦虚，在我看来，这只是再正常不过的一场胜利而已。我只是好奇，有些人竟然连毫无抵抗能力的猎人都打不过，还有什么资格指挥帝国的军队呢？嗯。既然大佐已经重创了青龙山游击队，那请问，大佐准备何时离开呢？我什么时候说过我要离开？中佐阁下，青田县还是你的青田县，但这里的一切都属于天皇陛下。至于我什么时候离开？你不需要知道。既然这样的话，你的人员如何安置呢？我已经安排好了，不劳你费心。等等，你知不知道你的人长谷川在暗中调查我？我不知道。那我告诉你，你现在知道了。需要我教你怎么做吗？不必了。这次战斗的失败，完全是因为我的责任。我愿意承担所有的后果，给死去的兄弟们一个交代。我吴永顺自当上猎王以来，因为能力有限，有负大家的众多，我愧对青龙山的历代祖先。所以，我决定我要放弃猎王这个称号。放弃猎王，这这这怎么行
。但是青龙山上不能没有带头的，我们需要一个能力更强的猎豹。黑子，从今天开始，黑子就是青龙山的猎王。凭什么？好，不同意，都可以这样吧？我不同意。历任拥有这把宝刀的猎王，都是在猎王擂上赢来的，但如今形势所迫。就应该有能者居之。各位放心，我黑子一定不负众望，带领族人击退鬼子，保我青龙山平安。我们不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不同意，不服！黑子，你这个猎王我不服，我也不服。对，猎王擂比赛你输了，你现在当猎王就是换了祖上规矩。哎呀，大牛啊，你没看清楚吗？啊，人家顺子哥把猎王刀交给了黑子哥。黑子哥现在就是新猎王，你服不服？他也是猎王，就是，人家都不想干了，哎，你们还非逼着人家干，哎，这就是你们的不对了。不说什么，再说一遍，说什么？哎，说什么？再说什么？到底是一些山野村夫啊？干什么？你为什么他当猎王？啊，潘牛。这猎王刀是我亲手交给黑子的。从现在开始，黑子就是青龙山的猎王。有谁不服的来找我。哎、我黑子感谢青龙山的列祖列宗。阁下，您找我？你在私下调查板垣友一吗？阁下，板垣大佐来青田的目的还不明确，所以有线索吗？还没有。你这样弄得我很被动，以后像这样的情况，一定要先告诉我。哎，曹大哥，喝酒。哎，喝酒，回酒，大哥。哎，哟。根据祖辈的规矩啊，这新列王可以任意选寨子里的未婚女性为妻。孩子哥，你看上谁了？啊？我知道，你肯定还惦记那个王翠兰，是不是？把刀放下！把刀放下！